，小美人儿，<笑>本王来了。<笑>你救救我！你的夫君已经将你献给本王了，放心，本王会好好的疼爱你的。我去！听说新地的妇人味道更好，本王今日就要拿你试试。我去！败坏本王兴致。夫君，夫君，我有了你的孩子呀！你怎么能这么对我？我花园一个月，我这两个月都在北地，你还敢说是我的孩子？不是的，没用的东西！我好不容易有机会笼络淮阳王，已经将他气走，你知道我损失多大吗？难道那夜？夫君，姑娘，你的夫君并非良人，你若愿意，可再嫁，成为我的贵妾。姐姐，你本就是旁支庶女，虽为贵妾，但婚前却在闺中失身。<笑>如今又与马夫苟且，竟然还敢相享正妻之位，忘了告诉你了。姐夫已娶我为妻，正妻是你这辈子都别想得到的位置。人老，你薄情寡义，见异思迁，与我族妹苟且，为求权势富贵，不惜把我送给他人凌辱，你就不怕遭报应吗？<笑>你一个破鞋男伺候淮阳王是你的错，如今你已无用处，就你这残花败柳之躯，你以为你能配得上我？原来是。还是来晚了，张君啊，您是名门谢氏嫡子，周氏嫡女也只能作为贵妾。这周婉已嫁为人妇，您还愿意给她贵妾之位，已是极大的殊荣。这阵老民知道淮阳王荒淫无度，竟还将他送入王府，凌辱致死，属实无耻啊！佳人虽美，却红颜薄命，厚葬了吧。阿婉，我说过，我一定会得到你。啊、你醒了！阿、啊、婉，你若跟了我，我此生定不负你啊！放开我！这是十六岁时的我，我重活到了被周曼和任朗合伙下药迷晕的这天。周婉，你竟然彻夜不归，私通外男！前世我不幸失身，被迫为妾，这一世我绝不能重蹈覆辙。该死，竟让那个贱人逃走了！在那边，注意。何事？小的不支持谢家郎君，失礼了。家人匆匆来此，莫不是置我在此不理？太委屈。你是陈俊谢氏嫡子，谢长泽。
。你中了迷药。他该不会是想。不要，我身份低微，还请郎君放我离开。你眼神干净，眉紧腰直，显然还是处子之身。放心，我可纳你为妾。郎君若是执意如此，我只能死在这里。我向来珍惜美人，怎舍得你血染池中？你走吧。倒是有趣。谢氏嫡长子谢长泽地位极高，最是风流。好在他没有执意要我，不然我的处境会比前世更艰难。前世我所有的苦难就是从这一年开始的。老天垂怜，我还有机会重来一次。阿婉，听我解释，我是真心喜欢你的。解释什么？是你对我下药，还想强迫于我？他素颜见我，今日怎会变了个人？放开！混账！姐姐，我们周氏可是百年公卿世家，你深夜私会外男，搂搂抱抱，真是丢尽了我们家族的脸。这些私下来往的信件，都是从你屋里搜出来的，你还不认账？主公，我与阿婉两情相悦、嗯，请您成全。我与任朗交集甚少，从未喜欢过他。这些信件分明是有人恶意伪造。任朗虽然家世不济，但也算是父亲的门生。你一个身份低微的旁支庶女，嫁他也算般配。依我看，阿婉闺中行为不检，不配为妻，变为贵妾吧。<笑>你们做出如此淫乱之事，现在外头议论纷纷，周公府名声尽毁。父亲，既然姐姐和任朗两情相悦，不如就成全他们。不过阿婉未嫁便失身，是做不了正妻的，不如嫁给任朗当贵妾吧。我不会嫁给任朗，也绝不做妾。不要脸的东西！做出这种丑事，还敢嘴硬？你真当我治不了你？来人，上边厢！你可知错？即便是死，我也绝不做妾。不知廉耻，给我狠狠的打！媚俗贱货，不如死！嗯，陈俊谢氏嫡子谢九郎，他怎么会在这儿？小娘，九郎来府中，不会是为了我给他当贵妾一事吧？<笑>怎会是你？真可怜。若你随我回府，不就免了这皮肉之苦？你做什么？九郎，你有所不知，姐姐深夜在客栈与外男私会，父亲大怒，这才动用的家法。他今夜是与我在一起。什么？怎么可能？九郎，你要带我们家阿婉去哪儿？周公，我家郎君如何行刺，轮不到你来过问。你放心，你现在这副样子，就算我再想要，也知道孰轻孰重。你背上的伤，可耽误不得。会有点痛。忍着点，别怕，很快就好。许木良
，这女子是何来头？我第一次见郎君带女子进他房间。我家郎君终于春心萌动了，美人身上还有伤，他直接硬来，太猛了吧！再敢乱说，小心郎君割了你们的舌头。郎君英雄救美，是想让周氏那个庶女以身相许。美人性子烈，想让她以身相许，或是不易。倾心相许，倒有可能。好，且再看看吧。夫主，你不是答应我让阿曼当谢九郎的贵妾吗？谢九郎身份极其尊贵。我周氏嫡女也只配做他的贵妾，阿曼是一个庶女，何德何能？那周婉不过是旁系的庶女，她要是嫁给了谢九郎，还能跟您同心吗？阿婉，容貌美艳，我怎？咱们不是要设宴宴请宾客吗？到时候啊，我们让她献礼，这淮阳王见了。必定欢喜。<笑>周公，这吟诗奏曲都看了，接下来还有什么新鲜的？我族有一庶女，名叫阿婉，长相绝美。她精心准备了一支舞，献给王爷。九郎，您阅女无数，可曾听闻这周公府中还有一个叫阿婉的绝美庶女？美人落魄时，确实楚楚可怜。不知其他时候是否担得起“绝美”二字。周婉那个唯唯诺诺的庶女，长相媚俗，跳的舞也必定俗气。无论跳的如何，她出身低微，往后都是给人做妾的命。周公，本王在这儿等候多时，你这庶女脸面可够大的。王爷息怒，快将阿婉带来。是。她穿红色竟如此美艳，如今以秀婉文雅为美，美艳无才，便是俗物。周婉在世家大族子弟面前当众跳脱衣舞，我看谁还会娶？九郎，你身份尊贵，我自己来就好。你是不是？想让我用其他方式？果然，一些温柔撩拨，只是他对女人惯用的手段。周婉既无才名，也无武技，生的一副美艳皮囊，也就只能做个狐媚妾室罢了。前世便是周曼在我的衣服上动了手脚，让我被众人耻笑。<笑>把这个不要脸的东西给我拖下去！不就是一件衣服吗？周曼，我便脱给你看。什么？舞姿轻盈，全无媚俗之感。周婉静真会跳舞。九郎，你见过歌舞？你觉得周氏这个庶女跳得如何呀？翩翩出尘，担得起“绝美”二字。她怎会一夜之间脱胎换骨？嗯、周氏阿婉，很好，很好。王爷若是喜欢阿婉，我随时可以把人给您送过去。周婉被淮阳王看上。你这辈子算是到头了。我在九中家烈性迷药，无需饮用，一旦沾身，药效便会发作。你将这酒水洒在周婉身上，你去将谢九郎引来，就说周婉找他
。周婉若让谢九郎目睹你失身于淮阳王，他一定对你厌恶至极。女郎恕罪，无妨，我回屋换一件即可。嗯，<笑>美人儿，美人我来了！<笑>哎呦，婉姑娘有事，请郎君一叙，正在屋内候着，请。贱婢，我要的正是阿婉呢！王爷饶命！王爷饶命啊！了事，周曼设局害我，还是只会用迷药。若让众人以为我喜欢谢九郎，想必周公也不会强制将我送入淮阳王。我被秦生吸引而来，没想到弹琴之人是你。九郎觉得我此曲弹奏的如何呀？若是淮阳王在此，想必对你更加念念不忘。今日阿婉为九郎弹奏此曲，不求垂怜。不求结果，指望九郎能知。这是，这是凤求凰。周婉一个旁支庶女，竟敢当众向谢九郎示爱。谢九郎是天之骄子，岂是他这种低贱身份能消消？九郎，要不？你就纳了他吧，圆一圆他的相思之苦啊！周婉凭什么？谢九郎妾身的位置本该是我的。<笑>我弹奏凤求凰不是为了做妾，我只做正妾。我弹奏凤求凰不是为了做妾，我只做正妻。连公主都不敢妄言做谢九郎的正妻，她一个旁支庶女还敢痴心妄想？我看她是得了失心疯吧，赶紧跳进这池子里洗洗脑子吧。周婉竟想做九郎的正妻，他们身份有着天壤之别。自开国以来，四大家族嫡子还从未有过娶庶女为正妻的。郎君是陈俊谢氏下一任族长，周婉一个庶女，绝不可能成为嫡妻。<笑>够了，以后不可因此事讥讽耻笑于他。如今淮阳王对婉姑子已经起了兴趣，现有声声中断，恐会惹王爷不快啊！这可由不得他，此事必须给淮阳王一个交代。嗯。女郎哪里去了？淮阳王府派人来了，说有事要接女郎过去，也等候多时了。该来的还是来了。王爷既有要事，为何迟迟不宣见，反倒将我带入这妇人后院之中？女郎莫急，等王爷忙完了自会唤你。淮阳王荒淫无道，我在此越久，名节越是有损，要尽快想办法出去。我先帮女郎沐浴吧。王爷召了我来，又迟迟不宣见，反倒将我带入这妇人后院之中，如此羞辱，周婉不敢领受。不，女郎若是受伤，我无法跟王爷交代啊。罢了，我何苦为难你？去替我寻些孔明灯来
，这个好办，女郎稍后。女郎，这是我家郎君让我给你的。谢长泽是名门之首谢氏的嫡子，倘若真的帮我，也不过是见色起意罢了。女郎，我们王爷有请。美人凌波而步，罗袜生尘，一袭素衣也难掩妖娆风姿啊！美人为何止步？到本王身边来。阿婉近日身体暴恙，恐将病气过给王爷，站在此处便好。你敢不走？夜深，王爷若无要事，我便回周公府了。拿下！<笑>你一个低贱庶女，本王看中你是你的福气。那<笑>可真是难得一见的绝色美人啊！<笑>周氏女郎甚得本王欢心，不可！哎呀，我吃你的！贱妇，我杀了你！这便是我的命。这便是我的命吗？禀王爷，臣郡谢九求见。谢九郎，他怎么会来此？九郎身份尊贵，他若求见，本王不能不见。让他进来九郎行色匆匆，不知所谓何事。长泽听闻王爷府中百美争艳，一时心痒，便率伴前来。只怕九郎前来，只为了那百美中的一人吧。都进来吧，让王爷见识见识我陈俊谢氏府中的佳人之宴。哎呀，哈哈，看似雍容华贵，实则媚骨天成。原来九郎也有此好。美人者，既能赏心悦目，又可寄予烦恼。长泽也是男人，怎会不喜？恭喜王爷又得两位绝世美人，这风尘韵味已不是淮阳武技能有。<笑>好，很好。九郎，便依你罢了。走吧。想不到谢九郎。对周氏这小小庶女倒是有情的。陈俊谢氏后院饲养的美人，并不比咱们王府少。那谢九郎最是风流，对周婉的庶女，只是一时新鲜罢了。谢长泽早晚是要回都城的，他在淮阳不会待太久。到时我再去找周公要人。多谢九郎出手相救，我不曾想你真的会来。如果我没有来，你又当如何？让那样的男人玷污，我宁可一死。周婉，你当真喜欢我？世人皆仰望九郎，你这样的男子，有几个女儿不喜欢？若我纳你为妾，你不愿意？婉娘，你若愿意，可再嫁，成为我的贵妾。那晚，莫不是你？怎么可能？啊啊啊、就算以后白云葬我，不会。世人为报救命之恩，常以身相许。你呢？天地广阔，星海汹涌，相思谁与共？江山老如梦，剑起如虹，心中不留一丝惶恐。九郎，我不会做妾的，你还是留我一个人在这儿吧。
。就算前路有千难万险，在你手里握住了明天。心绪万千，一万风间，谁是谁曾经的原点？在一瞬间温热了双眼。周安已经回到周公府，那小姑子生的绝美，再过两年只怕容貌更盛。她一个寄人篱下的庶女，是抵抗不了家族的。命为寒门妻，不做高门妾。她向我示爱，不过是为求自保罢了。我怎会不知？但我并非善人，搭上可没这么好脱身。这不是阿婉吗？听说昨天半夜你从淮阳王府回来，感觉如何呀？瞧着姐姐容光焕发，定是王爷盛情款待。看来还是王府的水土养人啊。<笑>昨日我与谢九郎被王爷当做客卿，请入府中一同探讨情迹。事了后，也是九郎送我回来的。骗人！谢九郎今晨才从都城回到淮阳，街上热闹不凡，众女郎都在迎他的马车。阿婉，能到王府办淮阳王，那何其荣幸！干嘛扯上谢九郎？你们若是不信，若是以后你们也有机会与谢九郎探讨情境，不妨一问。<笑>你个贱婢也敢顶嘴！<笑>原来是昨日的鞭子打青了。<笑>来人，掌嘴二十！<笑>啊！你只不过是寄居在我淮阳周氏的旁支庶女，竟还敢越过我去！闹什么闹？阿婉，你昨夜便从淮阳王府回来，可是王爷准许的。周公允我一个未嫁的女郎入府与王爷探讨情迹，事了后，我自是要回来，否则岂非对周氏女郎的名声有损？莫非周公是有意将我送给淮阳王？您可问过我远在都城的父兄意见？放肆！你一个庶女，敢这么跟我说话？给我压下他他怎么来了？没事吧？九郎风尘仆仆，是才回到淮阳吧？正是。九郎，你有所不知，姐姐昨日去淮阳王府办了王爷一夜，方才还说是与你同行，我们全当他说笑呢。的确是如此。什么？我昨日有阿婉一同入淮阳王府，将她送回周公府后。又与刘将军在城楼议事，今晨才回谢公府。你当真与周婉在一起？他去淮阳王府，难道不是？除了探讨情迹，还能是什么？事关所有周氏女郎的声誉，姨娘慎言。今日前来，是将阿婉昨夜落下的东西归还。这不是谢公府的玉佩吗？见此玉佩如见物，日后若有事。阿婉可凭他初入陈郡谢氏任意府地。谢九郎为何送你玉佩？莫不是你与他私定终身了？谢九郎为何会送你玉佩？莫不是你与他私定终身了？够了，谁都不允许再议论昨夜之事，都散了。又送发簪，又送玉佩，这么高调。不被议论都难，好你个谢九郎，就如此坏我名声。马上便是贵妃娘娘举办的秋娇宴，我得找机会跟她说清楚。秋娇繁忙，还没时间同你说上话。深夜找我，莫非又想弹奏凤求凰？九郎，你能不能别再叫我青青了？为何？你这样叫我还怎么嫁人？阿婉虽是庶女，却断断不会为妾的。
。此物也请九郎收回。不收。那我怎么办？不怎么办？你就这样安慰自己，以后在谢九郎面前多多温柔，多多表现，或许这家伙还会娶你为妻。原以为谢九郎温柔之礼最是正直，男人果然都一样。鸡都来了，不然我们二人便在紫皮散步。九郎，你快松手，万一被人看见了可怎么办？谢长泽，你听见没有？果真如小娘所说，是贱人私下勾引。周晚，明日秋娇夜，我让你在世家大族面前再也抬不起头。不知道今年被抽中射箭的人会是谁？若能射中彩球，拔得头筹，定能在淮阳城中名声大噪。在场的全是世家子弟，若射不中，那不连带着家族一起丢脸？周晚，好戏马上开始。射箭者，汝南周氏，周晚，竟抽中了周晚。我看他连弓都拉不开吧？他现在是骑虎难下，射与不射都是丢了。这历年秋娇射箭的都是男子，若有女子被选中，是可请一名男子替他。哎，九郎，若周婉选你，你可愿意替他射这一箭啊？他若选我，我便要帮他。你不是最怜香惜玉吗？怎么对他不感兴趣了？贵妃娘娘，阿婉不善射箭，臣愿替她射这一箭。贵妃娘娘，臣女不善射箭。大胆！既然不善射箭，<笑>为何会报上名字？你们是在戏耍贵妃娘娘吗？贵妃娘娘，臣愿替她射这一箭。前世人朗英雄救美，不过是让我甘愿下嫁做妾的圈套。这出戏，你们且好好看着。贵妃娘娘，臣女想自己上场射箭。你不曾学过射箭，何必要争这一口气？你怎知我不会射箭？既然你们二人都想射这一箭，不如就来个比试。月红红红，人朗蓝箭，周婉红箭，每人各三支箭，谁先射过靶心，射中彩球，便拔得头筹。周婉愚蠢又爱逞能，莫不是觉得自己比得过京东射箭的人老？他上赶着去丢脸，咱们直接看他被世家大族嘲笑给谁。周婉，你输定了。可别说。最后一件。你输了。说完。人如梦一场，爱恨厮守必争，天不回望，我被你通往。怎么会这样？这万之事中了魔吗？这，你何时学会射箭的？女郎射箭伤手，况且我国开国以来一直重文轻武，没有必要学这个吧？我无论如何都要学会。你不知道的还多着呢。哼！红箭射中彩球，汝南周氏周婉拔得头筹。自开国以来，秋娇射箭从未有女子得过头筹。<笑>周氏阿婉果真才貌双全，你要何赏赐？若是周婉提出要做谢九郎的贵妾，我该怎么办？禀贵妃娘娘，臣女想入女官学堂。据本宫所知，你已及笄。若入女官学堂，一年内不可与郎君交往，或是婚嫁。你当真愿意？臣女愿意。云，九郎，我原本以为周婉倾心于你，想做你的正妻，看来这才是她的真实目的。她根本就不想嫁人。入了女官学堂，至少明面上不必担心被送出去做妾的事儿。接下来
何人在此？周婉。这个声音难道是九郎？是婢女迎我而来，说可在此沐浴。我记得九郎的房间不在这儿。看来阿婉树敌不少。你怎么可以这样？见我在这儿，非但不离开，还走过来，你可是谢九郎啊！谢九郎又如何？你不是说男人都一样吗？我。看惊鸿，情字水温正好。水温正好。我求你了，不要这样，你快走吧。烟消烟烟的梦动，桃面嫣然融化了寒冬。云之子之手。走廊，我让下人找了几件外袍，你看看是否合适。放下吧。是。怎会送来女子衣裳？回贵妃，汝南中氏的婉姑子在此沐浴，她命奴婢送来衣衫，就是姐姐的衣衫，她怎会在此？难不成婉姑子与谢家郎君共处一室，解衣沐浴？什么？什么？这这可怎么会没人呢？谁在里面？贵妃娘娘，婢女引我来此沐浴。我便回房间拿了衣衫过来，不知发生了何事。本宫记得你说是周公府的婢女将酒水洒在九郎身上，再将他带到此处。贵妃娘娘，臣女不知道姐姐在此沐浴，臣女回去必定好好责罚那个贱婢。娘娘，奴婢指着厢房共用，不知谢家郎君也要来这儿，娘娘恕罪。好在我家女郎晚来一步，若是撞见谢九郎也在这儿。就是有十张嘴也说不清了，万事不利的奴婢，差点害了主子声誉。该死，快出去！娘娘恕罪。另一个是你周公府的婢女，如何责罚？你该知道。是。于是醉莫如生，于是有缘无分，生命水。你对我那样。但是也帮了我，两者算是两清了。玉佩是、啊，你怎么？利用我时乖顺温柔，待我靠近，又必如神仙，轻轻好狠的心。要送给你,你沐浴时长发挽起，头上则会沾上花瓣。你为何总是戏弄我？放开！众人都说陈俊谢绝是一名弑君子，如今看来，倒像是一只披着羊皮的狐狸。众人也知周氏阿婉心悦与之，一曲凤求凰，扬言要做我的。你以及鸡，最要紧的是婚嫁，居然敢
，不跟家族商量，私自请入女官学堂。你给我跪在这里反省，没有我的允许，不许出去！哼去告诉苏小娘一切妥当。都扰周公了，只是贵妃娘娘密我，一定要将学堂玉牌送到婉姑子手上，我不得不见她一面。事关严重了，阿婉受了点风寒，在房里休息呢。府主，啊，这不是阿婉回来了吗？这两个混账，怎么是你？怎么是你？阿妈，这是哪儿啊？阿妈，你你怎么在这儿？父亲，父亲，我不知道发生了什么。贱人！府、啊、主，阿曼肯定是被冤枉的，这是阿婉的房间呢。阿曼穿着我的衣衫，在我的房间和任朗星淫乱之事，莫不是想嫁祸于我？你去哪儿了？听闻贵妃娘娘的事关来此，阿婉便匆匆从祠堂赶回。女郎为何会在祠堂？入女官学堂一事，因为和家族商议，是阿婉太过冒失，自请去祠堂思父。能入女官学堂，是女子之荣，家族之幸，女郎不必妄自菲薄。素学玉牌在此。请女郎收好。你毁我清誉，竟然还想入女官学堂，你这个贱人！蠢货！哎呀，周公馆的名声都被你丢尽了。周公，贵妃娘娘的事关目睹此事，想必风声很快就会传到谢公府。啊，府主，千万不能让谢公府知道呀，不然阿曼还怎么嫁给谢九郎当贵妾呀？吃、啊！你还敢痴心妄想？我周氏嫡女只配做谢九郎的贵妾，阿玛一个庶女又在闺中失身，就连普通人家的正妻都不配。周公，任郎是您的门生，阿曼又是周氏女郎，若是传出二人早有婚约的消息，私通的留言我就不攻自破了。父亲。我不要嫁给任郎，开！我要给谢九郎当妾。任郎，跟我来。啊，好。如此恶毒的手段，姨娘和妹妹本想用在我身上。哼，如今不过自食恶果，怎么反倒怪起我了？你就不怕天打雷劈吗？我不怕天打雷劈，我怕溺水而亡。就像你的同胞妹妹周薇那样，关阿薇什么事儿？姨娘，你难道就不想知道你另外一个女儿周薇的死究竟是不是意外？你看那边，要怪就怪你样样出色，既为同胞，尤物美女。绝不能让家族发现我当年杀害周薇的心，周婉，我绝不会放过你。当年周薇意外落水而亡，家族仗着他的婢女红霜，将他卖入此地。周曼杀害周薇的线索，也许就在这儿。<笑><笑>你竟敢跟踪我！跟踪你我，我恨不得杀了你！我是汝南周氏的人，你敢动我？嗯嗯、畜生！他谢九龙是谁？连公主都听不他，周氏的，也只会做他的贵妾，而你妄想做他的正妻！嗯
，放开我！谢家长不要你，我要。放开！被人。嗯。嗯小婉，请上头就是玩玩你而已。你知道他后面有多少几千美元吗？小婉，请上头就是玩玩你而已。你知道他后面有多少几千美元吗？揍他！干干干！周婉。我会让你心甘情愿回到我身边来。你为何会穿着男子衣衫来女乐馆？这是我的私事。和人狼与他无关。夜深了，安婉先行离开了。很快我便会离开淮阳，回都城。你不愿随我一起离开？周婉，姓程的就是玩玩你而已。你知道他后院有多少几千美元吗？我不过是他谢长泽近期上新的玩物，随他离开，也就是成为他后院姬妾中的一人罢了。郎君，我把红香带来了。不愿。不近些日子，淮阳各大家族有何动静？尚且安稳，不过周公府要办喜事。什么喜事？周公的门生人朗即将迎娶周氏庶女。人朗出身寒门，娶名门庶女也算是高攀了。郎君，无论如何，周婉都做不了您的正妻、啊。盯着人朗，若有异动，来抱我。是，前世这个时间，淮阳毗邻的襄阳城遭受胡人攻打，淮阳城城门大开三日，许多家族外迁去都城，或许这正是我离开的机会。什么事？慌慌张张的。女郎，我刚刚路过后院，听到下人们议论说，淮阳毗邻的襄阳城遭受胡人围攻，已被围住城楼。若是……若是襄阳被攻城，那淮阳就是下一个沦陷之地啊！果真如前世一样。我还听闻陈俊谢是谢九郎，他已赶往襄阳城，可是他刚到襄阳城就被先辈胡人三万铁骑所围。众人都说谢九郎会死在城中，这是不可避免的事情。你说谢九郎在城中？是，听闻那先辈胡人与文耀是个百战百胜的将军。他若围攻襄阳城，襄阳恐怕凶多吉少。不对，前世襄阳城被攻城死在城中的是琅琊王室嫡子，他的黄金冠被送入淮阳时，我还在街上看见他。如今怎么会变成谢长泽？难道因为我改变命运，这个时空的一切都开始发生变化了？你们从南门入内，忽然竟然不拦？此事说来话长。有一人为我们出谋划策，出来吧。你们怎么把他带来了？周公府可知道此事啊？是我自愿与谢府死士一同前来，我知突围方法，九郎可否一试？九郎，我<笑>告诉我，你为什么会来？九郎若是不在，恐淮阳王日后对我不利。究竟是为了摆脱淮阳王，还是为了我不怕死吗？我并非死去，南门还有一线生机。今晚寅时起到黎明时，南门的狐族会被突然调出，剩下的两千士卒不是宇文耀的嫡系，并不同系，这是我们唯一生存的机会。人来人往中更亲，翻山越岭寻一个你，不负此生不负相遇，不负我偏向苦海去。谢长泽，都裹上眉毛了，你现在还有心思搞这些风流事？九郎
，你这青青好身凶猛。兵临城下，也只有风流潇洒的谢九郎，还有心情和他的亲亲你侬我侬。小姑子有所不知，你说的突围方法，你家九郎也曾慎重的向襄阳臣主提出过。哎，只可惜襄阳的士卒并不信他，城主连话也没让他说完。哼，九郎心系襄阳局势赶来，却遭此对待，那些自诩高级的士卒，都不如你一个为爱赴死的女人。<笑>别这样说，我还是未嫁之身。你心系九郎，又有此结义之举，若能生还，也是当得起他的贵妾的。在故事里，是温柔的唯一，花火飞无人亮天地，爱落在。前世襄阳之乱，南门确实是突破口，可如今命运已改，若是逃不掉。今夜无论会发生什么，都会继续。我们是否分开？杀了胡人，我们回家。我带兵来的路上，听了不少谢九郎断袖的传闻，没想到为他慷慨赴死的，竟是位美貌的小姑子。将军带精锐队伍，及时赶到，宇文要抄掉南门人手。我们才能逃出升天，多谢将军帮忙。听说南门突围的方法是你提出来的。谢九郎这个家伙，风流自胜，很会讨女孩子的欢心。你可千万别被他骗了。啊、不如你跟我吧。将军日理万机，我就先不送了。你想清楚了，若是跟他，最多也就是个贵妾；跟了我，我能取你正妻之位。段将军。来的不是时候啊，阿婉，我们还会再见面的。放心，不会再见的。许静，我有一事相求。姑子可是让我家郎君保密今夜之事？阿婉还是未嫁之身，若让未来夫家知道此事，阿婉难以立足。婉姑子重情重义，愿与我家郎君舍生共死。族<笑>长知晓此事，定会答应你做我家郎君的贵妾。记得提醒你家郎君保密之事。云洛，云洛，啊！啊你们什么意思？啊？什么意思？啊、周婉，你数日未归，就没想过替你隐瞒行踪的云露会遭不上什么样的酷刑吗？混账！你几日未归，去哪儿了？我去宜城拜访我父亲的一位故友，事先已留有书信，不知我的婢女云露可有将书信呈给周公？带上来。啊、云露，拜访长辈，你一个仆从也不带，若不是和男人偷偷私会，岂会如此隐秘？我家女儿绝不会做这样的事情。来人，张嘴。啊云洛，周公，事情尚未有定论，您便重罚我的婢女，岂不是打我和我父亲的脸？放肆！我是一族之长，罚你一个婢女，还要看你的脸色。夫主，依我看，找人给他验个身，若他还是处子之身，所言。便有几分可信。若要我受此屈辱，我宁可撞死在这祠堂。若等你嫁人才发现你早已扩身，我们周公府岂非名声尽毁？来人，给他验身！放开！放开他！啊！一寸土，一年木。一花一树一滩土，情是种，爱遍开在迷途。往前路，往旧。九郎，你身为谢氏嫡子，几次偏袒周婉这个低贱庶女，莫不是你真想纳她为妾？是我家郎君是谢氏嫡子，你是何等身份，竟敢在此质问
。周公，不知阿婉犯了何错，你要让这样一个忠贞节义的女子再次任人羞辱？九郎何出此言？周婉她一个低贱庶女，如何担当得起“忠贞节义”这四个字？谢九郎，这几日周婉都不在府内，谁知道这些天她在外面和多少男人有染？<笑>你不要被她骗了。住口！这几日深陷襄阳之乱。阿婉为朋友之意以身犯险，亲自前往襄阳城救我于危难。完了，周婉外出这几日，竟是去了襄阳城。为了谢九郎，连死都不怕。周公，你府上这小姑子，胜过世间多少二郎，莫要被这小人挑唆，让周公府蒙上不懂瘟疫的骂名才是、啊。府主，我都是为了我们周氏着想啊，府主。还不下嘴！把这对母女关进柴房，不许给他们送饭。爹，爹，府主怎么是你？把门关上。姓谢的，现在满城人都盯着我，你这个时候来，是存心让我嫁不出去吗？既已知道这点，为何我一入寝室，你便让我把房门关上？不能寡女共处一室，还关上了门，这可如何是好？那你怎么不提醒我？还这么顺手的把门关上了，沙文，你让我关上门的混蛋！阿婉应该还不知道吧？你不畏死的名声已经响遍花园。怎么可能？周公府并未宣扬此事，况且我还是乔装过去的。是你，消息是你放出去的。你为何要这样？有何不可？聘则为妻，奔为妾。此事传出，就算你向世人证明我是清白之身，也不会有人敢娶我了。若不是你一直想着要嫁人，我怎会如此？谢长泽，我可是救了你啊！是啊，你救了我，这样我更不会让你和别的男人在一起。我不管。我要你澄清我们之间的关系，听到没有？你杀了我，或许会更简单一些。我今夜春秋，冬季夜春秋，长眸尽百转千愁。按照约定，我嫁你为妻。成婚后，我会借周公府势力，助你在淮阳王面前站稳脚跟。这是上一次踏青会谢长泽发出的请帖，你要这个做什么？你放心，事成之后，你娶周婉当妾，我没意见。哼<笑>，蠢妇，周婉。你注定是我的女人。女郎，外面有人送来请帖。这是谢长泽的字迹，正好借此机会将玉佩归还，彻底与他划清界限。女郎。城外的风景好像也不如城内，为何会约在此处？糟了，快走！哈哈哈哈哈哈！嗯，小美人很性急呀、啊。<笑>你爷爷我差点就慢了我，奶奶的，爷活这么大还没见过这么漂亮的女人。<笑>看这身材，这脸蛋，可真是个尤物啊！谁派你们来的？<笑>美人，别怕，哥哥我让你一次爽个够
跑！追！女郎，待会拐弯时你往山坡下跳，我去引开他们。追上去！城外到处都是流云，我得在天黑之前回到黄崖城。前面找找，只要能熬过今晚，莫不是那群土匪找来了？阿婉，是我。谢长泽。天和一方，山海空旷。你怎么才来？你怎么才来啊？你跑，我在这。你怎么不叫我名字？我还以为你是那群人。叫你干什么？想你吓得够惨。九郎，快去救我家的家丁！你放心，他们没事，那群土匪也被我杀了。<笑>我带你回家。九、嗯、郎，杀了他们会不会对你有影响？不会，我们该死。我知道你在犹豫什么，你是不是想说，一旦回到淮阳城，你便是你？我还是我。你当真不愿跟我在一起？你当真不愿跟我在一起？能够活在这世上不容易，奢求不属于自己的东西，是会粉身碎骨的。谢家玉配买贵重之物，还请九郎收回。送出去的东西，哪有归还之理？至于配你不想要，丢了便是。你既无心如我，为何当初要去襄阳城舍命救我？因为你曾救过我的命，而且不止一次。我,我是要报答你的恩情的。仅仅是因为要报答我的恩情？是。是我说过，我不闪躲，我非要这么做，想不进也偏要爱，更努力爱。让你既然决定放下，为什么还要哭？你这样对我，我不能哭。条路能走，你决定要不要陪我？想不多偏爱，看我感觉爱，等你的依赖。因我重生，也间接改变了谢长泽的命数，我们之间。未来又当中，周婉仪也未归，说不定早就被那几个贱奴玩死了。他若能被抛尸荒野，岂不是天大的好事？啊啊、那份请帖是你们伪造的吧？周婉，你疯了！<笑>那我就让你们看看什么叫疯了。啊啊龙浪这干什么？还敢把那个贱人拿下？我不要！周婉，这可是周公府，你到你妹妹院子里杀人，你不要命了？你们不承认假借谢九郎名义约我出去的事，我又何必承认今日之举？况且连谢九郎都赞赏我忠贞节义，我的名声可比和外南私通的周曼好多了。你依附谢九郎，不会不知道。谢九郎已经被淮阳王控制了吧？谢九郎昨日拿着谢府唯一的令牌出门，想趁乱之际带府兵私逃。淮阳之主是王爷，岂容他想来就来，想走就走？若不是去找我，谢长泽本可以安然离开淮阳。你突然动不了了，还不给我上！别挣扎了，你失了谢九郎的庇护，淮阳王点名要你入王府，过不了几日
，父亲便会把你送到府上去。看来淮阳周氏已经彻底倒向淮阳王。既然你知道我是王爷要的人，你还敢这么对我？还敢这么对你？贱人！贱人，别以为你博得了那些名声就能当正妻。我告诉你，你只不过是一个旁支庶女，只要对家族有用，把你送给谁都可以。给他喂药。你，都进来吧，我这是为你好，让他们先照顾照顾你。免得你满身骚劲儿，不知道怎么使，到时候在床榻上惹王爷不快。留一口气，别我而死了。好嘞，就是给我滚开！段将军。阿婉他，周公，你们周氏的女儿，只有她能入我的眼。与其送别人给我，倒不如送她。这，啊！父亲，周婉她疯了，她杀了三个奴仆，她现在还想杀了我父亲。奴，阿婉岂是你能动的？父亲。不是您说要把周婉送给淮阳王吗？要送也是我送，再擅自行动，就把你关进乡下的庄子里，永远别想出来。最近在对周婉的态度发生这么大的转变，啊、姨娘。你难道就不想知道你另外一个女儿周薇的死究竟是不是意外？你看那边，别来找我，别来找我！阿婉性子刚烈，将军。把它还给我，还你！他尚未婚嫁，怎么就是你的了？姓谢的，你当真以为这些世家户能敌得过我的兵团吗？自是不敌，可我不能让你带走。那我偏要带走呢？九兰。一万孤零零的月光里，前尘如风远去，回忆里满是你。几曲天地间的煎熬和不起，你每一刻孤单单的时光里，思念它弥漫起，天地间只有你。云落水，慢点喝。这是我的房间，你怎么进来的？这个给你。这是出城令牌，他的令牌。不是在救我那次便用了吗？啊、这是什么、啊？是周公让奴婢送来的，还让女郎明日去趟祠堂。主母在女郎休息的时候送来好些补品，奴婢瞧着奇怪，他们何时变得这么好心了？如今。很多事都偏离前世轨道，我已无法预知，只能兵来将挡，水来土掩了。阿婉，家族有难，你身为周氏女郎，不得不救啊
，周公这话倒是吓到我了。府中可是遇到了什么难事？如今战事不断，家族筹集大量粮草，谁知车队经过东城时遇到胡人，全部粮草都被劫走了。粮草被夺，仅凭我一人也无力回天。我当然知道。段天翼将军就在东城附近，以他的神勇，拿回那些粮草，不费吹灰之力啊！此事与段将军何关？我知他对你印象不错，还曾向我求娶过你，这事由你出面了。周公，你居然要求我一个未嫁的小姑子，千里迢迢去见某个男人？你受家族养育恩惠。要你出面帮忙，你却推三挡四，还有没有把家族放在眼里？淮阳围城，不许出入，况且城外到处都是流民，您就这般安心送我出去？我会派人把你安全的送进东城，王爷那边我自会去说。若是我不去呢？你，来人！云、啊、落。若你想要留住他，便按我说的，今夜动身去东城。女郎在此稍后，将军正在议事，稍后便来。段天翼从小被胡人将领收养，即便如今手握重兵摆脱胡人，但在进士中仍被冷嘲热讽。这时，粮草地图，好大的胆子！派一个女人来还不够，还敢派第二个？你们周公府到底想干什么？将军这次假扮胡人劫了他的粮草，可笑那周公竟还指望将军出手相助。<笑>敢造谣我，你知道是何后果？还晚以为有将军在的地方，贼寇心感尽丧，哪里还敢抢什么粮？只怕是将军自己拿走了。不愧是谢九郎看中的女人，那你可知道，周公为何派你前来？我跟他说，我要你。将军，我……若你跟了我，粮草一事，也不是没有周旋的余地。我知道周公到各地买卖粮草、运输财帛的秘密要道。将军若想劫车，这条线路会得到更多。为何要将此事透露给我？将军需要粮草养着大军，而那批粮草中还有淮阳王的份儿，我便是要周公损失惨重，得罪王爷。我算是知道谢九郎为何对你念念不忘。把地图拿来，给我指出那条路。嗯。嗯。我会连夜回淮阳城，剩下的就交给将军了。<笑>那淮阳城并非善地，你已得罪家族，回去作甚？这是我的事。<笑>周公的意思是想用你换回被胡人劫走的粮草财帛。我已用密道信息进行交换，将军光明磊落，想来也不会为难我一个女子。<笑>谢长泽，可有碰过你？<笑>想不到生性风流的谢九郎，也有美人在怀，看星座柳下惠的时候，他若是知道我先得到了你，他会如何？将军，前方来报，宇文耀出现在淮阳城附近。谢长泽和宇文耀这场争斗，我期待已久，传令下去，行军隐藏踪迹，不要让他们发现我们的存在。是。若是将军不出手，宇文耀岂不是很快便会攻城？宇文耀的目标是杀了谢长泽
，我为何要出手？欲罢相争，我的婢女还在城中，安稳先行告辞。慢着，若想让我替你劫车，便按我说的做。想不到东城通往淮阳城，竟有一条密道，密道外还是一座庄子。深更半夜，段天意让我穿的这么艳，到底想做什么？这是我新收的姬妾，我带她前来赴约，九郎不见已罢。他怎么在这儿？要想我帮你结粮，就给我乖一点。这一战，将军打算如何助我？我何曾说过要助你？将军志向高远，这么一个与陈俊谢氏做交易的好机会，不会轻易放过。他受伤了。这一次我帮你赶走雨妞，待下次我有所需求，你需要帮我在计事中周旋一点。赶走宇文耀是小事，这笔买卖不划算。你可别忘了，襄阳一战若是没有我，你性命难保，便是你陈俊谢氏也将威严扫地。将军，后院起火，密道被堵，我们走不了了。好你个谢长泽，凭什么认为淮阳城能困住我？宇文耀是你我共同的敌人，将军纵有慈悲之心，也会在必要时试着万千生灵如刍海。然而，长泽不行，我平生最讨厌被人算计，竟然如此。真的依赖，追你偏爱。红尘旧曲一处处，失恋别怕，好一对深情的男女，周婉、啊，你别忘了自己庶出的身份，他可是谢氏的嫡子，根本娶不了你。我没忘，我根本没想过和他在一起。是来路是归途，临死却无一步步。阿婉，没想过和我在一起。却为我挡剑，为什么你要这么固执？大概因为我只是个庶民吧。女郎，这是郎君唤我送来的。他的衣衫大多都是白色。是，郎君说过，这天地间处处都是脏黑锈臭，只有这衣袍还摆得干净。也会在必要时。是这万千生灵如刍狗，长则不行。他的手腕为何会受伤？听说是这几日郎君出城寻人，不慎遇袭。<笑>快带我去看他！郎君和段将军已经离开了。<笑>郎君还让我带话，<笑>近日周公府遇难，并不太平，女郎好生保重。看来段天意那边成功了。小娘，你们险些害死我！你的哥哥就是这样在淮阳王府当差的，竟将如此重要的粮路泄露，那可是为淮阳王朝节的粮。哥哥一心为淮阳王效忠，其中定有其他误会。误会？那个蠢货，差点害得我人头落地。父亲，周婉为何迟迟没有消息？莫不是周老和万南私奔了？我为家族寻粮，你们却让家族遭难。事到如今，竟然还有脸指责我？怎么只有你一人？段将军呢？吴兵即将围城，段将军自有更重要的事情。莫不是你根本就没有去东城找段将军帮忙？周婉，这可是家族大事，你这么不上心，你是想让我们周氏因你遭难吗？放肆！你办事不利，还想去哪儿？老板，你真的把粮草要回来了？嗯。怎么只有三车？襄阳一战，段将军赞誉我忠贞节义，愿出手帮忙，却发现粮路早已被苏浅等人泄露，夺回的只有这十之一二的粮草。你竟敢污蔑我秀秀！啊啊
闭嘴！没用的东西，把我们家族立了大功，岂是你能动的？赶紧将这三车粮草给淮阳王府送去！父主不可！滚开！再敢多言，我就将你们母女一同送给淮阳王。什么忠贞节义？一个女人千里迢迢去军营找男人，还能不被睡？陈老人呢？姑爷还在淮阳王府。这日扯日的夜不归宿，不知道的还以为他是淮阳王的娈童呢。我今日总觉得胸口闷，去弄些莲子根来。是。新来的婢女，真是一个不如一个，门都不管。朱曼近日时常胸闷，梦魇不断，想来是要起笑了。很快就会有一出好戏了。是你，是你，是我。想我了吗？谢长泽，我的刀还架在你脖子上，你真当我不敢用力吗？无妨，你伤了我。替我上药便是。当初我也为你上过药。风流和流氓只有一张脸的差距。是不是碰到你手腕的伤了？老板，为你处理好内宅之事，便来我身边吧。九郎相我以何身份留在你身边？侍妾、良妾，还是贵妾？不许走！我听段将军说，宇文耀曾和你有过节，他若带兵攻城，一定不会放过你。这天下，他宇文耀惧怕的人，不知领兵的段天翼一个。我知道你想说什么，不必担心我。不要！不要！不要！女郎又做噩梦了。外面为何这么吵？咱们府出了怪事，西门湖边花树一夜间全部枯萎，加上府上近日丢粮一事，周公觉得这是家乱的前兆，特地请了玄敏之人前来做法。西门湖边，就是女郎的同胞姐姐魏姑子落水的那片湖。当初为了祭奠魏姑子，周公命人在湖边种了她喜爱的花树，如今却一夜全部枯萎，是不是魏姑子的魂魄回来了？贱人，好端端的，你替一个死人做什么？糟了，真人此话何意啊？周公啊，府中尚有一缕冤魂，他就藏在那儿。不是我，我没杀人。他就藏在那。不是我，我没杀人。那缕冤魂就出现在西边有水的地方。西边有水的地方。那不就是当年阿妹落水的那片湖吗？难道是阿妹的鬼魂？五位姐姐，当年的事情都怪我，我我不应该看你跌入湖里不拉你上来。我们是亲姐妹，你就饶了我吧。啊
，身体亲口受的沙拉威，我在门口听得一清二楚。父亲，父亲，你听我解释，是我最近总梦见去世的魏贤贤，所以，所以才来祠堂给他烧点纸钱。父亲，当年阿威的死不是意外，是你嫉妒成狂，推他入湖。周安，你胡说什么呢？<笑>阿威熟悉水仙，是你用这只能藏迷药的特制银簪扎了他后吞入湖中，他这才被活活淹死。一派胡言，哪有什么迷药，分明就是你诬陷我。主公，一只簪子也说明不了什么。再说现在战事告急，还是不要闹得府中人心惶惶才好。这只簪子上还有一串流珠，当年阿曼推阿威入水，阿威挣扎间坠落流珠，后被他的婢女红霜拾起。前些时日，红霜被杀，流珠不翼而飞。我想，应该是被凶手拿走了。家主，我们在曼姑子和任姑爷的房间里找到这个香囊。这不是？人呐！你竟然伙同周婉这个贱人合谋害我！那是你亲姐姐啊！你们是双胞姐妹，你怎么下得去如此狠手？都怪你，都是你的女儿，为何你只偏激她？我就是要她死！孽障啊！打她三十大板，扔到香香庄子里，让她自生自灭！啊！小娘，小娘，小娘，小娘！这这这都是你的计谋！这是日行城的女人，我到底哪里对不住你要这样陷害我？和周曼狼狈为奸，死不足惜。火焰神明在上，替我前往，护在你身旁，别人山河。埋藏少年郎。好晚。周氏族长的位置是该换人。我不要去管王府，不要。好晚，好晚。九郎，可是有梦到那日入华阳王府的事了。妹子，你为何会来救我？不忍家人香消玉殒。我想听你的真话。自从见你第一面，便觉得似曾相识，许是前世有缘。梦里能与九郎有一缘，也是人生幸事。若你我二人之缘，并非黄粱一梦。你好生休息吧。九郎，我发过毒誓，此生绝不做妾，否则万劫不复。可你我之间。本就是云泥之边。这世间每一个人，都是秋雨过后已成泥，这一点，你我二人并无区别。九郎何等不凡，为何恋上一个艳俗女郎还得不到？这种媚俗女子，怎配让九郎尝这求不得的苦？我们住一住吧。<笑>我给郎君拂过合欢伞了，周氏女郎也引了仙春露。一月光色。九郎，你怎会在？别走了
，你为何会去找段天意？是周公，他丢了粮，让我去找段天意。他们老是害我，于是我将计就计，把粮路告诉了段天意。他还说了什么？他答应帮我劫粮，带我回淮阳救云路，还说要娶我。他说要娶你。段、嗯啊、天意说要娶你。如果我错了，你要跟了段天意。不，我不能，你放开我。我不怕谁嘲笑我极端。相信自己的郎君，淮阳王派人求见，谁也不见。傍晚、啊，你爱我吗？我非要这么做，想不尽也偏要爱，更努力爱，让你明白。九郎，你怎么会在我的房间？不对，这不是我的房间。昨晚我们是。你打算如何安置我？你会娶我吗？好吧，你仍可委婉跪前。就算我以贵妾的身份入门，在陈俊谢时。也抬不起头吧，无媒无聘，这样的贵妾，连良妾都不如。有我在，你别跑。来人！昨夜那杯鲜醇露，是谁的意思？是我。若不是那杯鲜醇露，女郎。也不会得偿所愿吧？我们知道女郎喜欢郎君，所以助你一臂之力。女郎，你便饶恕我们吧。所以是你们两个人的意思。<笑>女郎，这不是你能碰的。去<笑><笑>！<笑>老君，老君救我！阿婉，我的贵妾之位，你就这般不屑吗？阿婉，我的贵妾之位，你就这般不屑吗？你这小姑子，竟敢杀人！许静，把剑放下，让他走。找个人保护他。是。那这两人如何处理？七主之人，实可杀矣。扔出去便是。郎君，你文耀的军队已在城外结阵。淮阳王急召你过去。段将军的意思是，郎君从胡族最多的西门进攻，牵制胡人主力，剩下的交给他。别按他说的做吧。郎君，你有这么多对付云耀的法子，为何隐而不用？这样恐会令族长失望。进攻！说完。你给我回来！进攻！你们看，那个穿白衣的可是一个妇人，她连盔甲都没穿就上战场。周婉，你给我回来！那人竟是周婉，郎君，郎君，胡奴不敌我们，他们要退了。下令，大开城门，所有士兵从此突围。郎君有此大胜，此生足矣，我们可以返回都城了。找到他。天老板，跟我回去吧。回去，我回不去了。老板
你可有受伤？跟我回去，我给你找大夫看看。你的人一直保护我，我不曾受伤。不过，我今天杀了两个婢女，七个胡人。你若是再逼我，我可是会杀人的。我知道，你先跟我回去，归期一时，我会同你解释。我这人最是忌，若是做你的贵妾，必定会杀光你后人妻妾。你还敢要我？你还敢要我吗？你<笑>女郎，新组长让我接你回去，让你回都城之时。九郎，直到昨夜我才确定，梦魇里的那个人真的是你。前世我曾救你，你许我贵妾之位，想不到重来一世，还是同样的结局。如今新族长是女郎在都城中的大伯，女郎过去了，有大伯和兄长的支持，就谁也不怕了。我交代你在淮阳购置田产的事，你办得如何了？都已办至妥当，<笑>不过。淮阳刚刚经历战乱，各大世家纷纷前往都城。嗯，这时购置田宅，又有何用啊？这可是笔大买卖。等我们赚足了养老金，我便终身不嫁，带你游山玩水。你这么惊讶干什么？啊、你怎么来了？许久未见，觉得胸口痛痛难耐，便过来看看。不过，我好像来得不及。听到了你的人生大计，也不是什么见不得人的事。确实不是。不过我不太喜欢，必定会从中作恶。这可如何是好？无妨，九郎若是信我，也可安排人在淮阳购置田产，有钱一起赚。赚钱之事尚且不急，我让下人将你的行李装车，诸事都已安排好。你可随我去都城。不必，我会和大伯一道前去。打晕他。阿婉。我不会让你离开我。你醒了、啊？你居然在周公府内将我打晕带走，你是土匪吗？是许晋打晕你的。我没有绑你，是抱你走的。周公府的车队会比我们晚些到达都城。你放心，我会陪着你。连杀人都不怕，只能多日。一时命中最美的相见，别更迭，笑容更是甜蜜的脸。再一遍，要不让我们就这样。我什么也不做，我去抱抱。把时间过在说再见之前。有你浅笑的天，我的泪之眼，做你的。大兄，大兄，阿婉，<笑>阿婉，你在北辰和淮阳受苦了。大兄，听说父亲没了，我连他最后一面也没见到。<笑>好你个赵天生！偷女人都偷到屋门口了，是不是？你个小姑子，今天白日来偷男人，你要不要脸呀？住口！阿婉是我亲妹子。妹子
，就你这小猴样，能有这么艳丽的妹子？我看是春喜楼那个小贱蹄子吧！住口！周庭生，你敢打我？周氏好歹是百年宫廷世家，阿婉是世族女郎，岂容你肆意侮辱？平时就是个窝囊废，今日想在你妹子面前逞威风，是不是？你敢打我？呃呃想到你妹子竟然会到都城来，等你死后啊，我就把她卖入春喜楼。我看谁还敢跟我争夺家产？嗯？谁让你进来的？这是我和你大兄的房间。你给他喂的什么？自然是药。你大兄身体不好，是我一碗药一碗药的冻着。你也该好好孝敬我这个大嫂。嗯嗯嗯、这个贱蹄子，咱敢欺辱大嫂，无法无天了你！你我看过孽着，你敢在自己夫主的药里下毒，乱、啊、棍打死也不为过！你这个贱人！待、嗯啊、大兄醒来。我会让他给你修书一封，你和你那个不知廉耻的表兄一起给我滚出西厢！本想留你一条贱命，你既不识趣，那便杀了你。表兄，春秋都吹阿婉，最动情是梦中那一刻，长声长漂泊，直接处理。是，这里是周氏府邸，你们竟敢肆意杀人，你不要命了！啊啊！是，你们竟然是天君谢府，这小贱人！竟然也是现实的人。昨晚上死寂了，明晃的双人，隐隐兮兮，某一人，某就一生。是回陌生。你还记得吗？第二次我们见面的时候，我也在为你上药。分离已失去重任，谁能孤身栖身？有团结的。既然我要的你给不起，你给的我不屑一顾，何不就此别过？死缠烂打可不是陈俊谢氏的家风。从前没有，现在有。你啊，究竟要自欺欺人到什么时候？这次入阵杀敌，算是一举成名。大伯说会带我面圣，我要把握住这个机会。阿婉，淮阳一战，满城丈夫都不如你。大伯说过，到了都城会向朝廷请封于你。多谢大伯。<笑>走开，走开！啊！嗯，又胖又丑，生来何用？来人，把他拖下去喂狗。是。啊啊啊！他已被大兄休气赶出城，怎会在这儿？这女子不错，我要她。这女子不错，我要她。我叫司马懿，你叫什么？见过陛下。你搞什么呀？不说了不准认真吗？真是无趣。
陛下，淮阳一战，有一女子不畏不惧，一身血衣，冲杀向前，那位便是我身旁这位女郎周氏阿婉。原来是你啊！说吧，想要什么封赏？看来陛下真如传闻一样不受拘束。既然如此，阿婉想陛下赐我当一个女官，终身不必嫁人。阿婉想陛下赐我当一个女官，终身不必嫁人。你想当女官？陛下不是觉得很好玩吗？阿婉说出这个请求后，大家都惊住了。陛下就当是为了好玩，应了阿婉的。你说的对，是好。爷，平息到万不错，你便住那吧。<笑>谢陛下。周婉不畏生死，是属敬业。<笑>你们可不能看她长得漂亮便想动她啊！她可是朕亲封的女官，平息道观还有千亩田地，如今都是我的了。<笑>啊，云露，将台收好，这可比在淮阳的田产值钱多了。<笑>你是如何进来的？来人！傻孩子，这里是都城。到处都是我的，我可是陛下亲封的女官，她说过不许任何人动我。皇上的话听听就行了，要是我愿意，明日便可下一道圣旨，废了你的女官。这可是我上战场厮杀拿命换来的，凭什么你说废就废？因为我说过你是我的。时光转不断，流转在从前。刻骨的变迁不是遥远，再有一万年，深情。如今我已是道姑，九郎依旧纠缠，究竟是你爱上了我，还是想和道姑风流一番呢？情深意重，爱恨两重，痴心谁来重？天地广阔，情海汹涌，相思谁与共？大局是稳定，世人不再记得我这个女官时，我再离开，那是谢长泽对我，应该也不感兴趣了吧。这些戎装是胡人，我已经落入胡人的手中了。滚开！滚开！听说你跟我的好友谢长泽关系匪浅。你是宇文耀，你把我抓了，想要做什么？哼！想当日，周氏阿婉一身白衣，冲进我大军之中。那般风采，至今还被我那些狐族士兵不时提起。你们那些伪善的族人，定然不知道欣赏你的美丽吧？竟然让你穿那种无趣的白衣，真是暴殄天物！宇文将军不会想利用我，引来谢长泽吧？我已经派人给谢长泽读了书信，他若不来。我便把你升入军纪红帐中，依靠三军。我汉人的英雄不会因一个女人而不顾大局。将军这次是枉做小人了。你是说谢长泽他不愿来？<笑>我还以为他会多在乎你。来人！淮阳一战，我虽为女子，却敢拼杀于万军之中，将军便应知道，我是值得将军尊重的。所以，我留你尊严，让你焚于大火，死在体面。好一副烈火美人图啊
，真该让谢长泽那厮也欣赏一番。阿婉以为谢长泽若要动手，会如何行事？他已经动手了，不过我早有防备。不好！立刻让宇文吉带一千人从南边仓库返回。王，数里外烟尘滚滚，有大队敌人过来，咱们中计了。王，咱们兵力不，咱们撤退吧。<笑>杀了你，让他痛不欲生！啊！啊！有埋伏，保护我！啊！剑有毒，保护王离开。花外人。小翅龙的香，金色身高，任冰雪千金料理着，站住自强的精。等一次雪落，等命运去爱。等九郎，我不曾被他们。我知，我既来了，就不会在乎这些。不回到都城后。我会将手中的平息道观一半土产给你，感谢你的救命之恩。等谢我。等等等你还是想离开我？你不在我身边，我要内心做什么？只要你愿意，我们可以像现在这样，你想我便来见我，无拘无束。而我的意思是，是想做我的外事。这不过是那普遍外的说辞罢了。待我成婚，你便会明白。但我永远也找不到你。你对我，向来是心狠的。若这个世界凋谢，我会守在你身边。此处是我城外的一个庄子，风景秀美，适宜你养伤。你且休息几日，再回去。为何我一来，你便要走？阿婉何必如此？你明知我心意，若你在此，我会忍不住抱你。吻你，是我做这些，都是会令你生气。说的什么？啊、对了，那宇文耀为何要杀你？啊、对了，那宇文耀为何要杀你？五年前，他乔装前来还药，与我玩耍三年，结果齐败于我，兵法败于玩那围城攻城的游戏也败于我，因此恼羞成怒。这天底下有几人能胜过你谢九郎？他的心胸未免也太过狭隘了。原来我在你心中就这般利益。我四处走走，九郎不必跟来。九郎，小心！救了！来人！来人！生命是一个谜语，因为你而学你。救了！你别说话，我真的找人来帮忙。我没有什么用。最后的精彩的一生，不要急，当呼唤心，惊喜是何喜。我属于你的注定，不属于我的命运。不要命，不要惊醒，爱的梦能紧紧抱着你。爱写出我的诗经，算不出我的命运。你给我的命，下一杯。郎君。
，此刻可是宇文耀的人。我们还在查，一定要查出来才行，不然我担心还有下一次。是。赤裸云开，一片水花。分歧回忆太多，我们算是和好了吗？九郎，这样的事不要再做了。你知道了。我并非想高攀陈君谢氏做你的嫡妻，你是未来的族长，祖母之位必定在四大家族嫡女中挑选，连公主也坐不稳的位置，我又何敢高攀呢？贵妾已经是你能给我最高的位分了。我不想依附一个男人，与其深陷内宅宫斗，不如终身不嫁，自在潇洒。啊、我啊，从来没有被一个人这么珍惜过，更何况那人还是天之骄子谢九郎。<笑>你对我的好，我一直都记得。九郎，你是哭了吗？寂寞的九郎，你是哭了吗？所以，你的答案是什么？我还记得那天，你走进了我的双眼，故事从你微笑中淡然。从未曾遥远。曲曲，我还记得那天。你谢九郎从来不就是这样的吗？浣花从中过，喜欢哪朵摘哪朵。谁与你说的？<笑>我没有。嗯。我无妻无妾，后院也不是妻妾成群。你手边边上那日，是我第一次带女子进我房间。真的，我去给你拿些蜜枣过来。哈哈哈哈哈！我,我,的我只有你，寂寞的枫叶，在你的身边，在你的身边。我还记得那天，你走进了我。淮阳那边传来消息，任郎为求官名，把曼姑子送进了淮阳王府，死在了淮阳王的榻上。因果循环，谁也逃不了。昨日爱慕谢九郎的那位五公主啊，往咱们道观送来了三位美少年，<笑>长得如何？有谢九郎俊吗？若是比起谢九郎，那自然是比不过。但是全天下也没有几个男子能有谢九郎俊吧？也是，那厮是找了一副好皮囊。云洛，你也下来一起泡吧，你我不分彼此。确实不分彼此。啊、怎么是你？你又买通了我的婢女。<笑>那三个美少年啊，你被我送去五公主的榻上。那可是五公主，况且连陛下都允我蓄养美少年。你生辰快到了，我准备了礼物。什么礼物？美少年吗？你敢不敢再说一遍？有什么不敢的？贱人，是你让谢九郎这么做的，对不对？我不知道五公主你在说什么。胆敢把三个男人送到我的榻上也就算了，为何要点迷情香？你知道我的清白，被三个人迷情香是从那三个人的手上夺过来的
若是将他们继续留在道观之中，恐怕在床榻上的人就是我了吧？哼，谁让他只喜欢你？我许了亲事，他毫不在意。我只是派人杀了你大兄的庶子，他便如此在意，狠心，就别怪我无情啊！<笑><笑>玉露，玉露，我要让谢九郎的一生都活在痛苦和悔恨当中。<笑>这把刀上涂了剧毒，<笑>你必死无疑。<笑>来年给你上坟时，我一定会来告诉你，谢九郎又娶了哪些新欢。一<笑>刀<笑>是为了我大兄恕子。另一支刀是为了我自己。楚莲叶，我公主已死了。我想这这个是大仇得报，云露安好。老天要来收走我的命了。好吧。对了，还有他，少年，他对我究竟是什么感情？好吧，别怕，我这就带你去找大夫。九郎，我中毒了，活不了了。人是我杀的，与你无关，你不用帮我报仇。你这是我伤神。好吧，好吧，好吧，好吧。一边睡，天这生生的时光，我也向皇上求得圣旨，赐我们完婚。皇上，这是我的妻子。好吧，你想要点事情多结束，再来找你。一壶清酒，一身尘灰，一年来回。相比，现实族长是我，我服用。一场春秋，生生灭灭，浮华是非，待花开之时再醉一回。什么？我又输了？老先生，承让了。不行不行，再来一把。时候不早了，我还要回去给阿婉喂药。想不到堂堂谢氏嫡子，竟然为了一个女子放弃族长之位，隐居山林，还像下人一样为他擦身按摩，每日喂药。哎呀！真是英雄难过美人关呐、啊！阿婉，她是我的妻子。哼，人家还没答应嫁给你。哎，算算时间，小姑子也应该醒了。哎，算算时间。小姑子也应该醒了。哎，他毒入经脉，已经死了。便是大罗神仙也救不了他。我知先生有意转生台，能起死回生。转生台逆天改命，折损阳寿。
，你当下情爱上头，放弃族长之位，难保日后重回家族。只要他，只要我过去。若非他们是前世今生的命定姻缘，转生台也没办法让他起死回生啊！呵呵呵，姻缘呐、啊，真是妙不可言。好吧，九郎，好久不见